শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আর যারা রাঙা সকালের নিয়মিত দর্শক তারা জানেন আমরা রাঙা সকাল হয়তো গানে গানে অথবা একজন অতিথির জীবন গল্প শুনে কাটাই আজকে কিন্তু আমাদের সাথে এমন একজন অতিথি আছেন যিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন এবং আলোকিত করে চলেছেন সমাজকে আর তার আরও একটি বিশেষ পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা আজকে পুরো ঘন্টা জুড়ে আমরা তার সঙ্গে কাটাবো আর পুরো আয়োজন জুড়েই আপনাদের সাথে রয়েছি আমি নন্দিতা থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে বরাবরের মতোই ভালো থাকার জন্য শুভকামনা যেসব মানুষদেরকে শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হই তাদের দিয়ে আমাদের দিনটা শুরু হয় এই কথাগুলো নতুন না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা এই কথাগুলি আপনাদেরকে বারবার বলি এবং আজকে যিনি আছেন তিনি আমাদের আলোকিত মানুষ এবং আলোকিত মানুষের মধ্যেও আলোকিত আমরা বলব কারণ তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা লেখক এবং গবেষক আয়ুব হোসেন চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো ভালো থাকাটাই আসলে সবচেয়ে মুখ্য বিষয় ভালো থাকার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অর্থাৎ বলা যায় যে জীবনে আনন্দ খোঁজা হ্যাঁ শতমুখী নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ খোঁজা সেটা আমাদের জরুরি মানে প্রত্যেক মানে আপনি সব সময় আনন্দ খুঁজে বেড়ান আমাদের জীবন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে মোটা দাগে সবাই একটা কথা বলেন যে শৈশবটা অনেক আনন্দের শৈশব মানেই হচ্ছে একটা পারিবারিক বাড়িতে পৈতৃক বাড়িতে তো আমার বাবা সরকারি চাকরি ছিলেন বিধায় নানা জায়গায় আমাকে কাটাতে হয়েছে শৈশব থেকেই ওনার ওই বদলি চাকরি ছিল তো ফলে অন্য দু দশজনের মতো মানে এক জায়গায় থিত হয়ে শৈশবটা কাটেনি নানা পরিবেশে নানা মানুষের সঙ্গে নানা কিছু দেখে হ্যাঁ মানে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বড় হয়েছি নিজেকে বেড়ে তুলেছি আর আনন্দের কথা যদি বলেন আমার একটা দিক খুব ল্যাকিং ছিল মানে বঞ্চিত হয়েছি শৈশবে সেটা হলো যে মানে একটা সময় মানে পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে সরকারি চাকুরিদের পরিবারের ছেলে মেয়েরা বাইরে খুব একটা মেলামেশা করার সুযোগ ছিল না কেন সেটা একটা ওই একটা ডিস্টেন্স মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকেই ছিল এরকম তো ফলে বাইরে মেলামেশা করার তেমন সুযোগ পাইনি ওই স্কুলে যেটুকু থাকা বা যাদের সঙ্গে ওঠা বসা হ্যাঁ তাদের সঙ্গে চলাফেরাটা মানে ওইভাবে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে নির্মল বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় সেটা কারোর সঙ্গে গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি তো এদিক থেকে একটা ঘাটতি বলবো আমি জীবনে অপূর্ণতা রয়ে গেছে আর এছাড়া এছাড়া বেশ আনন্দেই কাটিয়েছি হ্যাঁ নিজের বন্ধু বান্ধব বা এরকম না থাকলেও বাবার বন্ধু বা ওনার পরিচিত পরিবারগুলো হ্যাঁ তাদের আসা যাওয়া এর মধ্যে দিয়েও এক এক ধরনের শৈশবকালে যে ইন্টারাকশনগুলো বা যে ইয়েগুলো হয় এনজয়মেন্টগুলো হয় সেগুলো কভার বোন ছিলেন আপনারা পাঁচ ভাই বাবার পরিবার মায়ের পরিবার সবার খুব আদরের থাকেন প্রথম সন্তান মানে বাবা মার কাছে প্রথম সম্পদ যদিও হয়ে উঠতে পারেনি সম্পদ কিন্তু বাবা মার কাছে তো সবে মানে প্রথমটা অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখা হয় বা একটা সম্পদ হিসেবে মনে করা হয় তো সেরকমভাবে আমার ক্ষেত্রেও ওই রকমই ছিল খুব আদর বাবা মার পেয়েছি বা আত্মীয় স্বজনদের আদর যত্ন পেয়েছি এমনিতে বড় হওয়ার পরিবেশটা কেমন ছিল আমি বোঝাচ্ছি যে কারণ পরিবারে একটা ব্যালেন্স তো থাকে মা একটু আদর্শ নেহ বেশি দেবে বাবা একটু রাস্ট টেনে ধরবে তো ওরকম করে আমারও হ্যাঁ আমার বাবা খুব একটু অনুশাসনে রাখার চেষ্টা করেছেন মা সেটাকে ভরিয়ে দিয়েছেন বা পূরণ করে দিয়েছেন স্নেহ আদর দিয়ে 
এইভাবে করেই বড় হওয়া আর কি ওকে চমৎকার আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত আরও আজকেরই মানুষ কিভাবে হয়ে উঠলেন সেই গল্পটা নিশ্চয়ই বড় হবে তার আগে ছোট্ট করে একটু দর্শকদের জানাতে চাই আইউব হোসেন একজন মুক্তিযোদ্ধার লেখক এবং গবেষক সেটা শুরুতেই বলছিলাম মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের দেরাদুনে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি সাত নম্বর সেক্টরের অধীন নওগার রানীনগর বান্দাইখাড়া আত্রাই সারপুকুর এবং সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর পেশা হিসেবে সংবাদপত্র বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বেসরকারি উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি বর্তমানে সংবাদকর্মী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন পাশাপাশি লেখালেখি এবং সামাজিক গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষণা বিজ্ঞান মনস্কতা মুক্তিযুদ্ধ ও শিশু সাহিত্য সহ এ যাবৎ পঁচাশিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন জনবিজ্ঞান ফাউন্ডেশন যার প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়কারী হিসেবে দেশব্যাপী উদ্ভাবন মেলার আয়োজন মরণোত্তর দেহদানের সচেতনতা সৃষ্টি আরজালি মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা প্রচলন এবং বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে পত্রিকা প্রকাশে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের আজকের অতিথি নিশ্চয়ই একটা বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার এবং সব কিছুই সৃষ্টিমূলক বলা যেতে পারে তো এই যে আজকের এই লেখক হয়ে ওঠা কিংবা সংবাদকর্মী হয়ে ওঠা বই পোকা ছিলেন কি ছোটোবেলাতে বলব আমরা তা ছিলাম বই কি জনসামান্য ছিলাম আমি যে স্কুলগুলোতে পড়েছি আমি শুরুতে বললাম যে একাধিক স্থানে আমার থাকতে হয়েছে পরিবার মানে গোটা পরিবার নিয়ে আমার বাবাকে থাকতে হয়েছে তো ফলে বিভিন্ন স্কুলে পড়েছি তো আগেকার আমলের যে স্কুল কলেজগুলো ছিল এগুলোর যারা শিক্ষকতা করতেন তারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষক ছিলেন এবং পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়া এতদূর পর্যন্ত ছিল তাদের ইয়েটা কিন্তু এখন হয়তো ওইরকম নাই তো ওই বই পড়ার যে তৃষ্ণা এটা শুরু হয়েছে ওই স্কুল শিক্ষক অথবা স্কুলে যারা লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে থাকতেন তাদের প্রেরণাতেই হ্যাঁ এটা তাদের প্রণোদনাতেই কিছুটা রেডিং হ্যাবিট ওই সময় একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকে আচ্ছা তো এরপরে যখন আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অনেকেরই জীবন পরিবেশ ওই সময়টাতে আপনি কিসে পড়ছেন বা বয়স কীরকম আমার সত্তর সালে এস এস সি দেবার কথা ছিল আচ্ছা তারপরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পরে তো ওটা মানে একবারে বলতে পারি আমরা টকবকে তরুণ কিশোর উঠতেন এবং ওই সময়টা এতটাই মানে যদি বলি সুকান্তের ভাষায় এতটাই বিপদগামী একটা বয়স বা এতটাই কি বলা যায় সাহসী একটা বয়স যে সময়টাতে আসলে মানে যুদ্ধে কাজ করে না হ্যাঁ যুদ্ধে যাওয়ার যা শ্রেষ্ঠ সময় তো না ওই গল্পে আসার আগে আমি একটু যদি জানতে চাই আপনি যে এত পড়ছিলেন তো নিশ্চয়ই নিজের মধ্যে একটা চিন্তা তৈরি হচ্ছিল যে বড় হয়ে আমার এটা হতে হবে ওটা হতে হবে ওরকম কোনো পরিকল্পনা কি ছিল এরকম কিছু ছিল না কিছু একটা হতে হবে এরকম কিন্তু সুনির্দিষ্ট কিছু ও ওইভাবে তৈরি হয়নি ওই তখন পর্যন্ত আচ্ছা হ্যাঁ তবে বাবা মার ইচ্ছে ছিল যে বড় আমলা হব পড়াশোনা শেষ করে একটা ভালো চাকরি করে হ্যাঁ পরিবারের হয় যা আকাঙ্ক্ষা এই 99 শতাংশ ছেলে মেয়েরই তখনকার স্বপ্ন ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিস হ্যাঁ বিসিএস করো ফার্স্ট ক্লাস তখন তো বিসিএস ছিল না বা তখন বোধহয় কি ছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইপিসিএস ইপিসিএস ছিল ওকে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা সামথিং রাইট তো হ্যাঁ আমরা যেটা শুনছিলাম যে আপনি এসএসসি দেবার কথা ছিল এবং ওই সময়টাতে যেহেতু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল নিশ্চয়ই পরিবর্তন আন্দোলন এবং যুদ্ধ একটু আগে থেকে জানতে চাই মানে একদিনে তো মানে হঠাৎ করে তো মুক্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়নি আপনারা নিশ্চয়ই একটা আভাস পাচ্ছিলেন বা পরিবেশ চারপাশ থেকে জি জি ওই পড়া প্রসঙ্গ এ হয়ে গেছে বলেন তো একটু আগে থেকেই জানতে চাই যে আসলে নিশ্চয়ই তো বুঝতে পারছিলেন যে যুদ্ধ হবে বা কিছু একটা হবে চারপাশে সবকিছু ঠিক ভালো ঠেকছে না এরকম কোন একটা তো ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন মানে আপনার গল্পটা কি নওগাঁ থেকে কি আসলে বুঝতে পারছিলেন কি রকম অবস্থা দেশে তাহলে একটু বড় করে একটু গল্প বলি নিশ্চয়ই যুদ্ধ যখন শুরু হবে হবে বেশ করে যখন ওই আন্দোলনটা চলছিল রাস্তায় মিছিল এটা সেটা ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতাদের তৎপরতা তাদের আহ্বান এগুলো আমাদেরকে একরকম কিছুটা শানিত কিছুটা উদ্বুদ্ধ করছিল যে সামনে বড় কিছু একটা ঘটতে আছে এনিওয়ে তখন ওই তো ছাব্বিশ তারিখে ছাব্বিশে মার্চে সীমান্তগুলো খুলে গেল এই গভর্নমেন্টের যে মেকানিজম সেটা তো অচল হয়ে গেল মানে পাইসেন গভর্নমেন্টের তো এই সীমান্ত খোলাপে আমাদের শহর থেকে নওগাঁ শহর থেকে 
চল্লিশ মাইল ফর্টি ফোর মাইলস মানে ধরা যাক যে সিক্সটি কিলো হবে আমরা কিছু দূর হেঁটে কিছু দূর বাসে ইত্যাদি করে গেলাম তো কল যেখানে গেলাম পশ্চিম দিনাজপুর ওইটা তো ওরা কি দাদা জয় বাংলা থেকে এসছেন এসছেন বুঝি জয় বাংলা থেকে এসছে এইভাবে আমাদের অভ্যর্থন করলো আর কি কিছুটা স্লেস কিছুটা ইয়ে এই এইভাবে তো প্রথম গিয়ে এক হোটেলের ওখানে গেলাম আমরা এক লরি চালক ড্রাইভার হ্যাঁ ট্রাক চালক আর কি ও দেখে আমাদের কাছে গিয়েছে বলল ও দাদাদারা দাদারা বুঝি জয় বাংলা থেকে এসছেন আচ্ছা আসেন আপনাদের একটু আপনাদের চা টা খাওয়া হয় তো চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে ভটপেটি রাতের খাবার খাইয়ে দিল প্রথম এটা ছিল এরকম এরপরে আমরা ওখানে পশ্চিম দিনাজপুর থেকে মানে যেটা বালুরঘাট আর কি বালুঘাট থেকে মালদা মালদা থেকে বিহার কাটিহার কাটিহার থেকে বিহার ইত্যাদি প্রায় দশ দিনের একটা ট্রিপ করে দশ এগারো দিন বা বারো দিন এরকম ট্রিপ করে শহরে ফিরলাম শহরে ফিরে দেখি শহর খালি সাকুল হয়তো দু আড়াইশো লোকজন আছে হ্যাঁ আচ্ছা বুঝলাম যে লোকজন ভয়ে ভীত হয়ে আমাদের আমাদের পরিবারও গ্রামের যে বাড়ি ওই দুবলাটি ওই দুবলাটিতে চলে গেছে এর মধ্যে তো আমরা করলাম কি আমাদের মহল্লায় আমাদের মহল্লা মহল্লার নাম কালীতলা ওই মহল্লা নাম শুনে বুঝতে পারছেন যে হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত তো ফলে ওরা আরও তাড়াতাড়ি করে হ্যাঁ যে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যেতে পেরেছে গেছে অথবা গ্রামে যার কোনো কানেকশান আছে সে গ্রামে চলে গেছে তো আমাদের মহল্লায় সব মিলিয়ে বোধ হয় আমরা চার পাঁচজন মানে আমাদের বয়সী তরুণ ছিল কিশোর আমরা করলাম কি একটা বাড়িতে একটা বড় বাড়িতে আশ্রয় নিলাম তখন মহল্লার সব বাড়ি ঘরগুলো আমাদের সব সম্পদগুলো আমাদের একটা বাড়িতে থেকে ওই বাড়িতে সবার রান্না বান্না মানে যে বাড়িতে চাল আছে চাল এনে রান্না রান্ধ হ্যাঁ যে বাড়িতে মুরগি আছে দৌড়ে বিয়ে করো কবুতর আছে এভাবে করে আর পাশাপাশি যেটা করলাম আমরা ওই শহরের যে আনসার বাহিনী আনসার বাহিনীর ওই আনসার এবং বিডিআর মানে তখন ইপিআর ছিল তো সেই ইপিআর আমাদের এবং আনসার ডামি রাইফেল নিয়ে সব কলেজে কিন্তু আগে এখন আছে কি না আগে ওই ইয়ে ডামি রাইফেল স্কাউটদের জন্য ছিল আর কি তো শহরে দুটো কলেজ দুটো কলেজে যে ডামি রাইফেলগুলো পাওয়া গেল ওগুলো নিয়ে ট্রেনিং শুরু হলো আচ্ছা আমরা ট্রেনিং দিতে থাকলাম আমাদের বয়সী বা আমাদের কিছু বড় আমরা তো ওই যে ছাব্বিশের পরে পরে ইন্ডিয়াতে গেলাম ফিরে আসার পরে বারো তারিখ থেকে অনওয়ার্ড বলছি আমাদের আজকের অতিথি মুক্তিযোদ্ধা লেখক ও গবেষক আইব হোসেন তো আমরা যেখানে ছিলাম যে ডামি রাইফেল দিয়ে আপনারা ট্রেনিং করতে শুরু করলেন একটু শুনে তারপরে ঘটনা ট্রেনিং তো সকালবেলার পার্টে ট্রেনিংটা হইতো আর একটা কাজ আমি ওই কিশোর বয়সে করেছি এটা আমার জন্য অত্যন্ত একটা গর্বের ব্যাপার আমি বলবো যে মুক্তিযুন মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটা বড় ভূমিকা আমরা ওই সময় পালন করেছি এবং এটা ওই পনেরো ষোলো বছর বয়সে করতে পেরেছি এটা ভয়ানক একটা গর্বের বিষয় সেটা হলো যে বাংলাদেশের একটি মাত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একটি মাত্র দৈনিক পত্রিকা হ্যাঁ বেরিয়েছে সেটা নগা থেকে আমাদের শহর থেকে এবং আমরা ক কজনা এই তিন চারজন মিলে মানে এই উদ্যোগটা নিই উদ্যোগটা একজন ব্যাংকার উনি সম্ভবত ইউনাইটেড ব্যাংকে তখন বোধহয় চাকরি করতেন পাকিস্তানের ওই সময় ইউনাইটেড ব্যাংক ছিল যেটা এখন ইউসিবিএল তো ওই ব্যাংকার উনি আকস্মিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই পত্রিকাটা করবেন বলে ঠিক করলেন হ্যাঁ উনি কিন্তু আগে কখনো রাজনীতিও করেননি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না ঢাকের মুসাই তো পড়ুয়া মানুষ এবং একটু নিরীহ গোছের তো এখান থেকে একটা জিনিস পাওয়া যায় যে মুক্তিযুদ্ধ কেমন করে কতটা মানুষকে আলোড়িত করেছে একজন সাধারণ মানুষ ছাপোষা মানুষ পাঁচটা বন্ধ চাকরি করে 
বিকেলে ব্যাগ হাতে বাজার করে নিয়ে বাসায় ফেরা মানুষ ঘরে ফিরে হয়তো টেলিভিশনে খুবই সাধারণ তো মুক্তিযুদ্ধকালে আকস্মিক উনি এই সিদ্ধান্তটা নিলেন যে একটা কাগজ করবেন কাগজ দরকার তো ইয়ে করলেন খোঁজ খবর নিয়ে ওনার বাড়ি এদিকে ঢাকার অঞ্চলে খোঁজ খবর নিয়ে কারা লিখতে লিখতে পারে বা এরকম ইয়ে আছে তো ওইভাবে আমি যুক্ত হয়ে গেল আমাকে ইয়ে করলেন উনি রহমতুল্লাহ নাম আচ্ছা ওনার দেখবেন ওই মুক্তিযুদ্ধ দলিলের যে সরকারি ইয়ে পণ্য খণ্ড ওর চোদ্দ অথবা পণ্য খণ্ডে ওনার বয়ান আছে আচ্ছা আচ্ছা জয় বাংলা পত্রিকা নাম জয় বাংলা দৈনিক জয় বাংলা তো ওই একটা কাজ যুক্ত হতে পেরে আমি আপনার কি অবদান ছিল সেখানে বা আপনার কি ভূমিকা ছিল আমরা ছোট তো তখন হ্যাঁ ওই রকম জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা তো কিছুই হবার কথা নয় ন্যাচারালি তো আমরা ওই কোথায় কি হয়েছে খোঁজ খবর রাখা আর আর একটা কাজ ছিল যে বিকেলে যখন চারটা তিনটা সাড়ে তিনটা চারটার মধ্যে পত্রিকাটা বেরিয়ে যেত হ্যাঁ তো সাইকেল নিয়ে আশপাশের এলাকাগুলোতে আশপাশের থানাগুলোতে উপজেলাগুলোতে পৌঁছে দেয়া মুক্তিযুদ্ধ <laughs> আগে পর্যন্ত তো এই ষোলোটা সংখ্যার পুরো কন্টেন্ট গুলো এখানে আছে ইত্যাদি গুলো আমরা শিখলাম বা জানলাম তো ওই সময় আর একজন আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ওনাকে অনেকে চিনবেন বাংলাদেশ দলের ফুটবল দলের এক সময়ের ক্যাপ্টেন অধিনায়ক জাকরি পিন্টু এবং উনি উনিও কিন্তু ওই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাংলাদেশ টিম হয়েছিল ফুটবল টিম সে টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন তা আমাদেরকে ওনার ওই আগে স্কাউটিং সকালে এসেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছিলেন জি তো উনি আগে স্কাউটিংয়ের প্রশিক্ষণ ছিল সেটাকে গুলি বোমা এই সেই বগুড়া থেকে জানা গেল যে বগুড়া থেকে আর্মিরা মার্চ করছে সামনে মানে নগর দিকে আসছে আসার পথে তো যেটা হয় যুদ্ধে যে আগে আতঙ্ক সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে তো এই জন্য কারণে অকারণেই হ্যাঁ গুলি টুলি ইত্যাদি মানে বোমা তারপরে কামানো বোধে ছুঁড়েছিল কি না আমার মনে নাই তবে এক্সপ্লোসিভ বোমা গুলি ইত্যাদি করেছিল আগুন ও দুই পাশে রাস্তার দুই পাশে আগুন জ্বালাতে মানে বাড়িঘরে আগুন জ্বালাতে যাতে ছিল তো আমরা ওই ওই সময়টায় সকালে হয়তো নটা সাড়ে নটা এরকম হবে আমরা সকালে নাস্তা তৈরি করছিলাম নাস্তা মানে ভাত আর কি হ্যাঁ রাঁধছিলাম তো যখন ওই গুলিগুলা বোমা ইত্যাদি আগুন হ্যাঁ এগুলো দেখে তো আমরা মানে একটু শঙ্কিতই হলাম এবং খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম যে কি হচ্ছে কোথায় রেডিও রেডিও তো শুনছিলেন তখন হ্যাঁ রেডিও শুনছিলাম কিন্তু তখন তো রেডিও নিষ্ক্রিয় মানে নিষ্ক্রিয় এই এই অর্থে যে রেডিও তো পাকিস্তানিদের কবজা ছিল মানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুরু হলো সাতাশ তারিখে তো এর আগে পর্যন্ত 
আমাদের পক্ষের কোন রেডিও ছিল না পাকিস্তানিদের তারা ইয়ে করত সার্ভ করত তো আমরা বুঝলাম বুঝতে ধীরে ক্রমান্বয়ে বুঝতে থাকলাম লোকজনের দৌড়ে সাইকেল নিয়ে আসতে লাগলো ওই দিক থেকে যে এরকম আর্মি ঢুকে গেছে হ্যাঁ এখন পালাতে হবে তো সেই সুবাদে আমরা ওই রান্না না শেষ না করেই হ্যাঁ আমরা সবাই বেরিয়ে গেলাম যে যার নিরাপদ আশ্রয় বা জায়গায় যার যেখানে সুবিধা আছে তো আমার বাবার একটা সাইকেল ছিল সাইকেলটা ওখানেই ছিল রাখা ছিল আমাদের নগর বাড়িতেই সাইকেল নিয়ে টুকটুক টুকটুক করে সঙ্গে যা মূল্যবান যেগুলো নেওয়া যায় সোনা দানা বা ইত্যাদি যেগুলো রেখে গেছিলেন আমার বাবা মা সেগুলো সাইকেলে যতটুক পে পারলাম উঠিয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাত্রা করলাম তো গ্রামের বাড়িতে যাত্রা করার ওই সময়টাই রাস্তায় উৎকণ্ঠিত লোকজন যে কি হচ্ছে শহরে কি ব্যাপার মানে আমরা যতই এগোচ্ছি কিন্তু আমাদের থেমে থেমে যেতে হচ্ছে লোকজনের মানে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে যেতে এভাবে করে গিয়ে পৌঁছলাম বাড়িতে পৌঁছানোর পরে যেটা হলো অধিকাংশের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে বেশ কারণ আমাদের ওই বয়সী যারা আমরা প্রত্যহই প্রায় আশঙ্কা থাকত যে আজকে রেড হবে সন্ধ্যের দিকে বিকেলের দিকে খবর আসত শহর থেকে যারা একটু শহরে বেড়াতে টেড়াতে যেত এমনিতে উড়ো খবর আসতো যে আজকে আপনারা হয়তো ইয়েটা জানেন মানে ওদের মানে অপারেশনের প্যাটার্নটা এরকম ছিল ওই সময় পাকিস্তানিদের যে ভোট তিনটা চারটার মধ্যে গিয়ে গ্রামে মানে পার্টিকুলার গ্রামটা ঘেরাও করবে ঘেরাও করে রেখে ভোর হলে পরে দিনের আলো ফুটলে পরে পরে অপারেশন শুরু করে বাড়িতে আগুন আগুন দিয়ে জ্বালানো তারপরে আপনার লোকজন মারা ইত্যাদি এইসব করে ওরা আটটা নটার মধ্যে ফিরে যেত তো ওই প্রায় মানে ওই সন্ধ্যায় খবর আসতো যে আজকে গ্রাম ঘিরতে তো আমাদের বয়সে যারা তাদেরকে নানাভাবে কৌশল করে এটা সেটা করে মানে প্রাণ রক্ষার একটা আয়োজন করা তো আমরা করতাম কি আমাদের ওই এলাকায় এমন এক জাতের ধান ছিল যেটা আমার একটু ডুবো এলাকা হ্যাঁ বর্ষায় মানে চলাচল একমাত্র নৌকা তো নৌকা নিয়ে ওই বড় ধান গাছের মধ্যে গিয়ে চুপ করে বসে থাকা সঙ্গে একটা জিনিস অন্তত থাকতো রেডিওটা থাকতো রেডিও ওকে হ্যাঁ তো আমাদের বাড়িতে পাই রেডিও ছিল ওটা নিয়ে তার সোনা দানের টাকা বসে হাত হ্যান্ডি যেগুলো এগুলো কিন্তু রেডিওটা মাস্ট কারণ খবর শুনতেই হবে আর তখন একটা গ্রামে হয়তো দুটো তিনটে সর্বোচ্চ রেডিও হ্যাঁ এইভাবে করে এইভাবে করে কাপুরুষের মতো জীবন যাপন করার এক সময় আমরা উপলব্ধি করলাম এর কোনো মানে হয় না হ্যাঁ ওই সময়টা তো আপনারা ক ভাই বোন আপনি একাই ছিলেন হ্যাঁ না একটা পাঁচ ভাই বোনই হয়ে গেছে বোধহয় পাঁচ ভাই হয়ে গেছে হ্যাঁ পাঁচ ভাই তখন তো 18 19 বছর বয়স 17 18 19 বছর বয়স জি ফিল্ডারতে ছিলেন আপনি যে আসলে কাপুরুষের মতো বাঁচার কোনো মানে হয় না মানে হয় না শুধু আমি না মানে আমাদের গ্রামের যারা আমাদের বয়সী বা কিছু বেশি বা কিছু কম আমরা ঠিক করলাম যে এটা মানে কোনো মানে নাই ওই যে প্রথমে যেটা বললাম আমরা হেলাল আবিসকে স্মরণ করলাম যে এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় তো ওইভাবেই আমরা একটু একটু করে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম যে বিকল্প কিছু করতে হবে আমরা খোঁজ খবর করতে লাগলাম কিভাবে কি করা যায় তো তাতে করে দেখা গেল যে আমাদের গ্রাম থেকে ভারতীয় সীমান্ত বা বাংলাদেশের সীমান্ত পঞ্চাশ মাইলের ওপরে এরকম তো তখন যেটা করতে হতো যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চাইতেন আগে ট্রেনিং নেয়া আগে প্রশিক্ষণ নেয়া সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড নিয়ে কুরিয়ার বলা হতো ওরকম কুরিয়ার করে তাদের সঙ্গে যেতে হতো মানে তারা পদঘাট বা ইয়ে আর আরেকটা ছিল যে আমাদের তো জানেনি সবাই যে দিনে চলাফেরা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল রাতে চলাফেরা সকলের অগোচরে আর রাতে সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল কারণ সিগারেটের আগুন দেখে টার্গেট করবে তো এইভাবে করে আমরা 
আঠাশ জন মুক্তিযোদ্ধা মানে মুক্তিযোদ্ধা না মুক্তিযুদ্ধ করার ইচ্ছা আগ্রহ নিয়ে সংঘবদ্ধ হলাম আঠাশ জন এবং সহজে না কঠিনে আমরা আমার ঠিক মনে নাই পেয়ে গেলাম দুজন কুরিয়ার ওকে দর্শক মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক আমাদের ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা লেখক ও গবেষক আয়ুব হোসেন আমরা তার কাছে আবারও ফিরছি তো যেখানটাতে আমরা ছিলাম যে আপনারা মোটামুটি আঠাশ জনের মতো সিদ্ধান্ত নিলেন যে মুক্তিযুদ্ধে যাবেন এরকম আর কি যেটুকু না হলেই নয় সেগুলো নিয়ে আমরা রওনা দিলাম ওই দুজন তত্ত্বাবধানে তো রাতে এক রাতে যতদূর যাওয়া যায় বর্ডারের কাছাকাছি না হয়তো বিশ বাইশ কিলো ভেতরেই মানে বর্ডার পৌঁছার আগে ওখানে গিয়ে ভোর হয়ে গেল ভোর হয়ে যাওয়ার পরে ওই গ্রামের যিনি মাতব্বর গোছের আগে আমরা খোঁজ খবর নেওয়া ছিল বা ওই যে কুরিয়ারদের ওদের তো জানাশোনা ছিল ওনাকে ডেকে বলা হলো যে আমাদের এই যে বাটাশ তিরিশ জন আছি একটু তোমরা এক হাতের জন্য ইয়ে করো যিনি মানে গ্রামের মাতব্বর গোছের উনি ইয়ে করলেন সব প্রতিটি বাড়িতে গ্রামে যতগুলো বাড়ি প্রতিটি বাড়িতে দুজন তিনজনকে প্রোভাইড করে দিলেন তো আমরা সারাদিন কাটালাম দোতলায় দোতলায় মানে চাতালের উপরে আর কি লুকিয়ে থাকতে হবে তো আত্মগোপন করে থাকতে হবে ওইভাবে কাটিয়ে দিলাম সন্ধ্যের সময়ে খাইয়ে দেয় আমাদের বিদায় করলেন ওনারা মানুষের যে ইয়েটা ভালোবাসা ওই সময় হ্যাঁ মানে কি করে যে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছিল আর কোনো দিন হবে কি না আমাদের জাতিতে এটা বলা দুষ্কর কিন্তু যখন যেখানে গেছি মানুষ খুব সোল্লাসে আহলা দেয়ালি সেটাকে ভরসা করেই আমরা যারা পথে নেমেছিলাম সেটাকে ভরসা করেই নেমেছিলাম এর পরের রাতে আমরা ওই সন্ধ্যা হওয়ার পরে আবার বেরোনো গেল সীমান্তের উদ্দেশ্যে আর তখন সময় বাঁচানোর জন্য আমাদের বেশিরভাগ সময় ডাবল করতে হতো ডাবল মানে দৌড়নো আর কি হ্যাঁ তো ডাবল করে করে সীমান্তের কাছে গিয়ে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন হঠাৎ করে ঠাঠা গুলি হ্যাঁ ব্যাঙ্ক ফায়ার ওপরে তো মানে গুলি মানে গুলি গুলি দু ধরনের হয় একটা হলো স্ট্রেচার রাউন্ড আর একটা হলো সিম্পল রাউন্ড হ্যাঁ স্ট্রেচার রাউন্ড হলো ওটা ওই আগুন বেরোবে ক্লোজ করার জন্য স্ট্রেচার রাউন্ড ব্যবহার করা যায় হয়তো খুব যুদ্ধ হচ্ছে আমরা পুরো বাহিনী ক্লোজ করব বা যিনি কমান্ডার তিনি ক্লোজ ওই তখন তো আর বলার সুযোগ নাই ওই স্ট্রেচার রাউন্ড গুলি করে বুঝে দিতেন যে কোনো স্ট্রেচার রাউন্ড নাই কিছু নর্মাল গুলি কি ব্যাপার আমরা কি ইয়ের মধ্যে অ্যাম্বুসের মধ্যে পড়ে গেলাম নাকি তো ওই ধান গাছ সকালে শিশির ভেজা ধান গাছ শিশিরে ভেজা এরকম জায়গার মধ্যে দিয়ে দৌড়চ্ছি হুম ভেতর দিয়ে প্রায় মাইল খানেক দৌড়নোর পরে আমাদের কাপড়ে কাপড় চোর যা পড়া ছিল সব ভিজে একসা সকলেরই মাইল খানে যাওয়ার পরে ওই যে দুজন কুরিয়ার ওরা দেখি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হা হা করে হাসছে উচ্চ স্বরে হাসছে আর কি তো আমরা ঠিক বুঝে উঠলাম উঠতে পারলাম যে কী ব্যাপার ব্যাপারটা কি তখন ওদের কাছে গেলাম যাওয়ার পরে বলল না ওনারা যে তোমাদের ছোট্ট একটা প্রশিক্ষণ হয়ে গেল তো আমরা তো দুঃখে কষ্টে 
मन मन मुक्ति क्या भावखाना बस कर मन मन क्षोभ मन प्रकाश कर भयनक आशी टी एर चीड़ा पेल चीरा मुर्गी शुक्नो चीरा भेजा बोझे तरह अवकाश नहीं मृत पोछल कैम्पर जी अफिस घर छो तक कैम्पिंग इनचार्जे जखरिया पिंटू भाई छें तो कमरुल हसनर जे छविगुल कार्टून छवि अपना निश्चय देखे एरा मानस हत्या कर देखे भयनक एक रोमांच अनुभव कर लम ये एरपर ट्रेनिंग इत्यादि जैक से प्रसंग थक हाँ बस किसान कूब सक्रिय भाव कपोर्टिंग एक युद्ध तो अनेक कि जेमन प्रथम क्षेत्र हलो रेकिंग मैं खोज खबरगुल सठीक नया पाल्ट ये मैं क्रस चेक करा शक्ति कम क्यों जीतते हैं तो फले रेकिर क्षेत्र खूब जोरदार कर हतो तो यकम रेकी को अदिकाश जुद्धगुल करुदे रेकी भूल हार जो पराजय मेने समय से एक नदी धारे पावर स्टेशन विद्युत सप्लाई केंद्र तो हमें ये छो जो विद्युत सप्लाई केंद्रता ध्वस कर दिए शहर अंधकार कर देव तो यह रतारा इं कर नदी धारे मैं क्वाटार माइलर मध्य ही विद्युत केंद्र थे क्वाटार माइलर मध्य नदी धारे बांकार कर लम रतारा ग्राम ग्रामे लोक जन के लिए आठ दस टा बांकार एक समय फायर ओपेन करा हलो ओपन करारे मैं युद्ध शुरू हो ग तो पर देखा गया एक पर्या गए गेरिला युद्ध नियम छो हिट एंड रान आघात करो सर पड़ो तो वोने युद्ध स्थायी हो गो कारण प्रथम रेकी कि भूल तत्व छो वो स्ट्रेंथ सम्पर्क जो आईडिया पे दैट वज़ नट कारेक्ट हाँ तो फले कत जन सेंा आमाण अस्त्र आगे सठिक तथ्यगुल पाई तो फले युद्ध स्थायी हो गो 
আমরা যে পালাবো তার উপায় মানে আর থাকলো না এরকম হ্যাঁ একটা ইয়ের মধ্যেই পড়ে গেলাম আমরা তারপরে শেষে মানে পারব মানে আমরা পারব না এটা ধরে নিয়েই আমাদের যিনি অধিনায়ক ছিলেন উনি স্ট্রেচার রাউন্ড ইয়ে করলেন মানে রেট্রিট তো রেট্রিট করার নিয়মটা এরকম এই যে বাংকারের ক্ষেত্রে যে এই প্রথম বাংকার থেকে পরের বাংকার পর তারপরে এভাবে করে পেছতে থাকে আর কি তাছাড়া তো গুলিগোলা হচ্ছে কি কার কখন লেগে যায় তো আমার একটা খুব উল্লেখযোগ্য স্মৃতি ওই সময় যে আমরা রেট্রিট করছি আমি যে বাংকারে ওরা কিন্তু ইয়ে লাগিয়ে হ্যাঁ বাইনগুলো লাগিয়ে গুলি করছে এবং ওরা একটা পর্যায়ে বিএমজি পর্যন্ত মানে বিগ মেশিন গান বিগ মেশিন গান হ্যাঁ তো মানে ফোর ইঞ্চ মোটর মারতে লাগলো তো আমাদের ওইভাবে দেখে দেখে নিয়ে তো যে বাংকারে আমি ছিলাম আমরা দুজন না তিনজন ছিলাম যে বাংকার ছিলাম এরপরে বাংকারে গিয়ে আমি কেবল পড়েছি ওই সময় আগের বাংকারে হ্যাঁ ওই একটু মোটর এসে পড়ল আচ্ছা তার মানে ওখানে তিনজন ছিলেন তিনজন নাকি দুজন যাই হোক তো ওদের দেখলাম দেহের অংশ অঙ্গ প্রতঙ্গ ছিন্ন বন্য হয়ে উপরে একটুর জন্য শুধু বেঁচে গেল তো প্রায় কত হয়তো দশ বারো সেকেন্ডের ব্যবধান বেঁচে গেল হ্যাঁ সেটা একটা মর্মান্তিক দৃশ্য মানে আমাদের সহকর্মী যারা কয়েক বেশ কয়েকদিন একত্রে কাটালাম তার চোখের সামনে তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া এটা খুবই যা হোক তারপরে আমরা ধীরে ধীরে রিট্রিট করলাম তো ওখানে আমাদের পড়া যায় ওইটা মানে হয়েছিল এবং না আমার এখানে একটু সাইকোলজিক্যাল বিষয়গুলো একটু জানতে ইচ্ছে করছে ষোলো সতেরো বছরের একজন কিশোর যে কখনো যুদ্ধ দেখেনি সে এরকম যুদ্ধে গেল অস্ত্র খাতে তুলে নিল পরিবারের কেউ জানে না খাবার দাবারের তো নিশ্চয়ই বলার কোনো অবকাশ রাখে না ওখানে কেমন খাবার ছিল সে যুদ্ধ করছে এবং এরকম একটা মৃতদেহ সামনে দেখছে দশ বারো সেকেন্ডের ফ্র্যাকশনে সে বেঁচে যাচ্ছে মানে আপনার ওই সময়টাতে সাইকোলজিটা কী ছিল ভিতরে কি হচ্ছিল আসলে মানে ভিতরে কি ফিল করছে হ্যাঁ আপনার শব্দটা সঠিক ট্রমাটাইজড হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু মানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এমন একটা ব্যাপার তৈরি করে দিয়েছিল মানুষের মধ্যে পিছু ফিরে দেখার কোনো সুযোগ সময় থাকবে না নাই হ্যাঁ এভরিবডি ওয়াজ মোটিভেটেড রাইট হ্যাঁ খুব বেশি হাইলি মোটিভেটেড যে আমাদের তো প্র্যাকটিক্যালি আর পেছনে ফেরার পথ নাই ডুয়ার ডাই হ্যাঁ ডুয়ার ডাই তো ফলে ওই যে ট্রমাটাইজ হবারও ওই সময় মানে ওটা ভাবারই সুযোগ ছিল না মানে পিছচ্ছি পেছচ্ছি নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য সামনে যদি থাকতাম যুদ্ধ করতাম মরতাম বা যাই হোক কিন্তু এখন পিছচ্ছি আত্মরক্ষার জন্য তো ফলে আমরা ওইভাবে করে করে আমরা দুজন বা তিনজনকে হারিয়ে হ্যাঁ আমরা নিরাপদে চলে গেলাম এটা একটা উল্লেখযোগ্য স্মৃতি মানে বেদনা ময় স্মৃতি আর কি জীবনের অন্যতম একটা অধ্যায়ের কথা আমরা শুনছিলাম আপনার জীবনের এবং তারপরের যে অধ্যায় অর্থাৎ পড়াশোনার পরে আপনি গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং গবেষণা নিয়ে অনেক ভালো কাজ রয়েছে আমরা শুরুতে জানছিলাম তো গবেষণার প্রতি আগ্রহী হলেন কেন বা কি নিয়ে গবেষণা করবেন এটাই বা কিভাবে ভাবলেন এটা অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে যদি শুরুটা থেকেই শুরু করতে হয় তাহলে আবার ওই একাত্তরে ফিরে যেতে হবে হ্যাঁ সেটা হলো যে আমি তখনও মুক্তিযুদ্ধে যাইনি গ্রামেই আছি হ্যাঁ এবং ওই ছাপোষা জীবনযাপন করছি কোনো স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা কিছুই সামনে নাই এরকম তো এর মধ্যে আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পরে অন্য সকলের সঙ্গে জীবন রক্ষার তাগিদে গ্রামে যেমন গেছেন তেমনি যারা বাম ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারাও গেছেন তবে এই দুই যাওয়ার মধ্যে তফাৎটাই কেউ গেছেন আত্মরক্ষার জন্য আর বাম ধারার রাজনীতি যারা যুক্ত ছিলেন তাদের ইয়ে ছিল যে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় পরবর্তী সময়ে যে সমাজ যে রূপরেখা হবে ইত্যাদিগুলো মানুষের মধ্যে প্রচার করা এই উদ্দেশ্যটা নিয়েই কিন্তু গ্রামে তারা গেছিলেন এবং আরও একটা বিষয় ছিল এর সঙ্গে মানে এই ধারার যারা মানে লোকজন ছিল যে আমরা ভারতে বা অন্য কোথাও গিয়ে নয় আমরা স্থানীয়ভাবেই শক্তি সঞ্চয় করব লোকজনদের মোটিভেট করব 
করে যেভাবে হাতিয়ার সংগ্রহ করব মুক্তিযুদ্ধ মানে তো শুধু হাতিয়ারই না তাই না মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা মোটিভেট করা শেল্টার তৈরি করা এগুলো খুব জরুরি কাজ তো ওই রকম একদিন আকস্মিকভাবে আমার পুরনো বন্ধুদের দু তিনজন আমাদের বাড়িতে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ওদের মিশন ওটাই ছিল যে তারা যেটা ভাবছেন ইয়ে করছেন আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য তো আমি একটু নিরীহ গোছের মানুষ ছিলাম মানে হ্যাঁ যত সামান্য মেধা হয়তো ছিল তো আমি খুবই নিরীহ মানে কোনো সাথে পাঁচে থাকতাম না এরকম তো সেই জন্যই কি না আমার সঙ্গে আলাপ করলো করা পরে আমি কনভিন্স হলাম মানে ওরা যা বলতে চায় তাতে কনভিন্স হলাম হ্যাঁ যে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আমাদের সামাজিক একটা রূপরেখা এরকম একটা গড়ে তুলতে হবে সেদিকে আমাদের যেতে হবে এবং সেই কাজটা এখন থেকে শুরু করতে হবে এটা ছিল মানে ইয়ে আর কি তো ওই আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধ ইয়ে যারা বাম বা প্রগতিশীল রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে একটা ওই মানে কুসংস্কার গোড়ামি অন্ধত্ব বিজ্ঞান এগুলো নিয়ে এই প্রধানত মানে সাংস্কৃতিক পার্টটা হলো এইটা রাজনীতির পার্ট তো আছে কিন্তু সাংস্কৃতিক পার্টটা হলো এই গণমুখী চিন্তা গণমুখী ইয়ে মানে সংস্কৃতি হ্যাঁ মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করা বিজ্ঞান মনস্কটা কি যে সব কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ না করা এবং নির্বিচারে বর্জনও না করা তিনটা অস্ত্র থাকবে সামনে তিনটা শব্দ এবং অস্ত্র সেটা হলো কি কি কেন কিভাবে এই তিনটা শব্দই হলো মানে ইয়ের বিজ্ঞান মনস্ক হবার মানে অস্ত্র আর কি যেটা এই আরজ আলী মাধবর আমাদের শিখিয়ে গেছেন আর খুব পরিষ্কারভাবে ওনার নিজস্ব ভাষায় বৈঠকি ওনার কথাবার্তা কিন্তু সব একেবারে বৈঠকি কথার মতো আমরা কি করি কেন করি কিছু মানে র্যাশনালিটি থাকে না মানে যৌক্তিকতা থাকে না তো যৌক্তিকতা বিহীন একটা মানুষ তার জীবনধারাকে খুব শুদ্ধ চারের দিকে নিয়ে যেতে পারে না কিন্তু আমরা শুদ্ধ মানুষ চাই সমাজে নানা কারণেই যার যার ক্ষেত্রে শুদ্ধ জীবন যাপন করবে এবং এবং সেক্ষেত্রে যৌক্তিকতা বিচার করে বিবেচনা যুক্তি বুদ্ধি বিবেচনা সামনে রেখে তো বিজ্ঞান মনস্ক হলো সেই কাজটাই করে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের জন্য সেই কাজটাই করা দরকার এখানে যদি একটু আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আরও জলি মাতব্বরের যে লেখা মূলত যে বইটি উনি লিখে ব্যাপক আলোচিত সমালোচিত হয়েছেন সত্যের সন্ধানে এখানে তো রিসিভ করার একটা ব্যাপার আছে আমি যেটাই বলি না কেন বিজ্ঞান মনস্কতা বলি বা যেটা যুক্তি বলি সত্য বলি আমরা মানুষের জন্য লিখি তো সেই মানুষ যদি সেটাকে রিসিভ না করে আমার সেখানে আমি আসলে জোর করে তো রিসিভ করাতে পারবো না আপনি এখানে আসলে কি বলবেন এখানে আমার বা অনেকেরই আমাদের মতো যারা সমমনা তাদের একটা অবদান নিশ্চয় আছে যে প্রায় অধিকাংশ ঘরেই একটু যারা পড়ুয়া পরিবার অধিকাংশ ঘরেই কিন্তু আরও জালির বই পৌঁছে গেছে আরও জালির সম্পর্কে জানে না এরকম মানুষ আমাদের সমাজে যারা একটু লেখাপড়া একটু হলেও জানে তাদের তারা কিন্তু আরও জালির সম্পর্কে জানে আরও জালির নামটা জানে আরও জালির ইয়েটা জানে দর্শনের কথা কিছুটা হলেও জানে তো এই যে হ্যাঁ অনেকেই এখনও গ্রহণ করে সেই সময় যখন এটা ইয়ে নিয়ে বইটা পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরি করছিলেন এক ভদ্রলোক ম্যাজিস্ট্রেট বরিশালী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উনি মানে পাণ্ডুলিপির কথা জেনে একদিন তার বাড়িতে গেলেন গিয়ে পাণ্ডুলিপিগুলো দেখলেন দেখে ক্ষিপ্ত হলেন তবলিক জামাতে আমির আবার তিনি আবার বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট তো ক্ষিপ্ত হলেন এবং পরে ফিরে আরও জালির সঙ্গে বাহাস করলেন কয়েক ঘন্টা ধরে বাহাস করলেন যুক্তিতে আরও জালির সঙ্গে পারলেন না হ্যাঁ না পেরে উনি ক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেলেন সদরে গিয়ে ওরা নাই মামলা করে দিল আরও জালির নাম স্যার এখানে আপনার কাছ থেকে আরেকটু জানতে চাই যে আরও জালির লাইফটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং খুবই একজন কৃষক মানুষ এরকম দেখেছি যে জমিতে হাল বোয়ানোর মতন একজন মানুষ সেই মানুষটার কাছ থেকে এরকম একটা নিডেট ফিলোসফি মানে এটা ওনাকে কি স্টাডি করে পাওয়া যায় আসলে এটা মানে রিজাল্ট আসলে কি ছিল হ্যাঁ একটু যদি বলতেন আমাদের দর্শকদের জন্য খুবই মানে প্রচলিত গল্প সেটা হলো যে 
আরজালির বন্ধু অভিভাবক ইত্যাদি হিসেবে ছোট থেকে উনি একমাত্র মাকে পেয়েছেন ওনার বন্ধু আর যেহেতু দরিদ্র একটা ছেলে দরিদ্র পরিবারের সন্তান ওর সঙ্গে তাকে বন্ধুত্ব করতে যাবে না তাই না তো ফলে মা তো মা যখন মারা গেল তখন উনি ইয়ে করলেন গ্রামের লোকজনকে বললেন খবর দিয়ে উনি বরিশাল শহরে চলে গেলেন শহরে গিয়ে ওই সময় তো আর এখন যত ক্যামেরার চল এর চল ওর চল এগুলো তো মানে ছিল না শহর থেকে ওই প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার একজনকে নিয়ে এলেন হ্যাঁ এনে ওর মায়ের স্মৃতি শৈশব থেকে যাকে বন্ধু ওইভাবক হিসেবে পেয়েছে মায়ের স্মৃতি রাখার জন্য মরদের ছবি রাখেন তুললেন এই জিনিসটা খুব গ্রামে ভেতরে কিছু বোধ প্রশ্ন তৈরি হলো প্রশ্নগুলো কি যে অন্যায় ছবি তোলার অন্যায় যদি কেউ করে থাকে তাই না আমি মা তো করেনি তো তার জানা যায় কেন এটা ইয়ে হবে তিনি কেন শাস্তি পাবেন এই একটা আর যদি ধর্মে এরকম ইয়ে থাকে যে ছবি তোলা মৃতদের ছবি তোলা যাবে না হ্যাঁ তাহলে ওই ধর্মটা তো আমার না কারণ আমার একটা প্রাণের আর্স ছবি তুল মানে স্মৃতি রাখবো সেই আর্সটা যদি এটা ধর্ম পারমিট না করে তাহলে এই ধর্ম তো আমার নয় আমার প্রাণের ধর্ম নয় এক নম্বর আর দ্বিতীয়ত যেটা উনি ইয়ে করলেন ঠিক করলেন যে এটা ধর্মের না হয়ে যদি সামাজিক কুসংস্কারে হয়ে থাকে তাহলে আমার এখন থেকে আজ থেকে লড়াই শুরু হবে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সেটা তিনি বলেছেন অ্যাকর্ডিংলি উনি কিন্তু ওই সময় বলেছেন ওর মার পাদ যে উনি খোঁজ খবর নেবেন বিভিন্ন জনের সঙ্গে আলাপ করে ইয়ে দেখবেন যে কি ব্যাপারটা কুসংস্কার না ধর্ম তো মোটামুটি জানলেন হ্যাঁ এবং ওই মার মৃতদের পা ছুঁয়ে যে ইয়ে করলেন যে এই লড়াইটা শুরু হলো আজ থেকে এরপর থেকে উনি প্রচুর পড়াশোনা এটা সেটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং বাংলাদেশ বাংলার যে যদি আমরা বাংলা দর্শন যদি বলি একেবারে যেটা বাংলার মাটি উৎপত্তি হয়েছে লালনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম একটা ধর্মীয় সঙ্গে ছিল খুবই মানে সেখান থেকে একটা একটা খুব মেন স্ট্রিম ফিলোসফির কিন্তু একটা জঙ্গল আমরা জেনে সহজিয়া মতো বা যেটা সহজিয়া মতো হ্যাঁ বলি যাই হোক আমরা চাই যে বাংলার এসব যেসব দার্শনিক আছেন তারা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপিত হোক আর যদি মতবরকে নিয়ে বোধ হয় গ্লোবালি বোধ হয় একটু আলোচনা হয়েছে বোধ হয় হ্যাঁ একটা হলো যে ওই যে বইটির কথা বললেন ওঠে তার মৌলিক বই সত্যের সন্ধান সত্যের সন্ধান এটা কিন্তু মানে ওইভাবে ধারাবাহিক লেখার কোনো বই না দুটো পাঠ বোধ হয় আছে না এটা হলো যে ওই ওনার মনে যখন যে বিষয়ে প্রশ্ন রেজ করেছেন ওই প্রশ্নগুলোকেই গ্রন্থাগারে উনি তৈরি করেছেন এখানে প্রায় একশো দুইশোর কাছাকাছি একশো আশিটা এরকম হবে প্রশ্ন আচ্ছা আচ্ছা যে এটা এই এটা এই কেন মানে কেন কেনতে শেষ করেছেন কোনো উত্তর ব্যাখ্যা বা উত্তর দিতে যাননি এবং এটা পাঠককে ছেড়ে দিচ্ছেন যে তুমি তো প্রশ্নটা শুনলে জানলে বুঝলে উত্তর ওর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তো থেকেই যেত থেকেই মানে রয়েছে কিন্তু উত্তর সঠিক উত্তর বের করার জন্য পাঠকের উপর ছেড়ে গেছে কিন্তু আমি আসলে অনেক দুঃখজনকভাবে অনেক পাঠককেই দেখেছি যে পড়তে চান না বা পড়তে দিতেও চান না কারণ জনবিজ্ঞান শব্দটা আমরা জেনেছি এবং আপনার সাথে সেটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কারণ আপনি জনবিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখিও করেছেন জনবিজ্ঞান কেন বলছেন আপনি বিজ্ঞান তো সবার জন্যই বিজ্ঞানকে একটা ভালো কথা বলেছেন মানে আমরা যেটা জানি যে বিজ্ঞান মানে হলো ল্যাবরেটরি বিজ্ঞান মানে হলো সায়েন্টিস্ট এ গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট সাম ইনভেনশনস আবিষ্কার বিজ্ঞান মানে এটাই বুঝি 
এবং এটা একটা শ্রেণীর জন্য মানে শিক্ষিত কিন্তু না আমরা বিজ্ঞানকে ওই জায়গায় ওই জায়গায় ইয়ে করতে চাই না বিজ্ঞান হলো মানুষের জন্য মাস মাস মানে তো মানুষ গণমানুষ মাস মানে গণমানুষ মাস সায়েন্স জনবিজ্ঞান ইংরেজি করলে মাস সায়েন্স জনসাধারণের জন্য রাইট বিজ্ঞান কিন্তু বিজ্ঞানের যত আবিষ্কারগুলো এবং আবিষ্কারকরা সবাই কিন্তু মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে মানে ইয়েগুলো আবিষ্কারগুলো করেছেন কিন্তু এখন হয়ে গেছে বিজ্ঞান এই পুঁজিবাদী বিশ্বের হ্যাঁ এদের মুনাফার একটা মানে পণ্য হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে বিজ্ঞানের বলা যায় যে বিজ্ঞানের উপর নির্যাতন কর মানে করা হচ্ছে অপব্যবহার হচ্ছে হ্যাঁ বিজ্ঞান নিয়ে কত কি আবিষ্কার হচ্ছে আবিষ্কারগুলো তো মানুষ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে থাকছে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সেই মধ্যে চমৎকার একটা জায়গা থেকে স্যার আমাদের শেষ করতে হচ্ছে সময় থাকলে নিশ্চয়ই আমরা আরো অনেক বিষয় আলোচনা করতাম আর আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আজকে আপনি রাঙ্গা সকালকে দিয়েছেন সেই জন্য বিশেষ করে তার কথা জানাচ্ছি আমি একটু কথা জানাই আপনাদের আপনারা থাকলেন এবং স্টেশনের কর্মকর্তারা তারা এরকম একটা অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে যে সংযুক্ত করেছেন সবাইকে কৃতজ্ঞতা জি সবাইকে ভালোবাসা